Heya, Alupa, Heshara Regat. This is Welch ASMR 82. Hey, how you doing? So, I wanted to do a fact video, and I found this website, Swedish Nomad, and I really just want to read this out to you. It's all in Swedish as well, which is nice for me. A show of them, interessante factum, Sverige. I've had a little read already, and some of them are really interesting. Okay, so this is all the stuff you're about. Här har jag samlat 25 intressanta Sverige fakta och längre när jag tycker kan du även läsa mer generell information om Sverige. Så ett, I can't say two thirds, två tredje av Sveriges yta är täckt av skog. Att Sverige har mycket skog vet nog de flesta. Men faktum är att väl två tredjedelar av hela landet är täckt av skog med en total skogsyta på 280 000 km Hälften av skogsmarken ägs av enskilda privata skogsägare och en fjärdedel av privata aktiebolag. Största skogsägaren är dock Svenska Statien via Sveaskog AB. And then a nice picture of skog. I love this one. Nordkorea är skyldig Sverige 2.7 miljarder. I see miljarder, like a billion kronor. Not dollars. Detta var en faktum Sverige som jag inte kände till. Tydligen så kom man överens med Nordkorea om att sälja 1000 Volvo-bilar år 1974. Problemet är bara att pengarna som Kim Il-sung lovade att betala ännu inte kommit in. 40 år senare skickar Sverige fortfarande en påminnelse till Nordkorea för att få tillbaka sina 2,7 miljarder. Femte största landet i Europa sett till ytterligare. Sveriges totala land utan att gå till 400 000 km skvärt, vilket skjuter till ett av Europas största länder. Men trots det har vi den andra längsta befolkningsmängden per kvadratkilometer i Europa. Mängden population. Oh yes. Längst. Det finns omkring 300 000, 400 000 älgar. Is this why um, Duolingo is obsessed with teaching me the word for älg? Om alla älgar skulle samlas i ett område skulle vårt Stortliga nationaldjur kunde bilda en av Sveriges största städer om de, om de ville. Wow, really. Det finns massor av svenska älgar och varje år pendlar antalet älgar inom Sveriges gränser mellan 300 000 till 400 000 älgar beroende på den olika älgjakt. Impressive, but they're not pretty, are they? I wouldn't like to come across one when it was angry. Svensk musik är en av våra största exporter. ABBA är ett av fatens mest kända band genom tiderna. Och när man reser runt 
hade inte längre chockerande att någon nämner ABBA när de pratar om Sverige. Det finns en lång rad svenska artister som tagit fart scenen. Inte minst på sin röja med artister som Sara Larsson, Avicii, Sweetie Jazz Mafia, Alessio, Robin, Måns Zemlöf och Lucky Lee. Men även artister som Roxette och Älskar. Europe, Alcazar och Ace of Base har toppat världslistorna genom åren. Dessutom finns det ju gott om svenska låtskrivare och producenter. Kort och gott exporterar vi massvis av musik till fartscenen, vilket är en ganska intressant fakta om Sverige. Vårt pass är ett av världens bästa och jag vill ha. En annan intressant fakta om Sverige som vi bör vara stolta över att över är det faktum att vårt pass ger oss tillgång till de flesta länder runt om i världen utan att behöva ansöka om visum. Just nu är det svenska passet sjätte bäst i världen och ger oss inresetillstånd i 186 länder utan visum vilket är nästan till alla länder i världen nästan till jag vet inte vad det är nästan till almost oh, like nästa sjätte bäst första land i världen att förbjuda aga Sedan 1970 är det förbjudet att äga sina barn, vilket innebär att vi var det första landet i världen som lagstiftade mot äga. Efter det har ytterligare 35 länder gjort det samma. En av de högsta momsatserna i hela världen. Med 25% som standard moms. Är Sveriges momsats en av högsta i världen tillsammans med Kroatien, Norge och Danmark. Endast Bhutan, Burma, Myanmar och Djibouti samt Ungern har högre momsats. Jag vet. Yeah, högsta i världen. Well, that's what you get for living in a country that's amazing. I didn't understand that Croatia had really high. I knew that these countries did. Oh. Burma, Bhutan, Djibouti. Samt Ungern har högre målsats. Really? I did not. Hungary. A higher VAT rate. How strange. Vi har flest McDonalds restauranger per capita i Europa. Svenska generellt är kanske inte så kända för att leva uhälsosamt. Men trots det så har vi flest McDonalds restauranger per capita i Europa. Att snabb matsskedan får så stor sprit. I landet är ju lite synd då klassisk svenska mat är alltid god och hälsosam. I've really gone off McDonalds in the last two years. Enda landet i världen där donationer står för mer än 1% av GDP. Att Sveriges befolkning är generösa är kanske inte 
en falsk nyhet. Men att våra donationer står för mer än 1% av Sveriges GDP är en svärga fakta som jag tyckte att vi ska vara stolta över. Good for you guys. Well done. Vi är så bra på att återvinna att vi till och med kan importera sopor. En positiv fakta om Sverige är att vi är riktigt bra på att återvinna våra sopor. This is um, recycling your waste, isn't it? Återvinna is recycling. I know this fact. You like take other people's waste. Trash, refuse. Sedan ett par år tillbaka importerar vi till och med sopor från andra länder och tjänar gigantiska summor på att hantera deras avfall. Bland annat importerar vi avfall från Norge, vilket ger ganska bra inkomster för dessa återvinningsföretag. En av Sveriges kungar blev pirat efter att han blev avsatt. Erik, um, 13, 13, är mer känd som Erik av Pommern och att han blivit avsatt år 1439. Flydde han till Gotland där han förblev piratkung i Östersjön under tio års tid. flest patent per capita i Europa. Svenskar har länge varit kända som uppfinningsrika och därför är det kanske ingen chockerade fakta som Sverige att vi innehar flest patent per capita i Europa men ändå intressant. Några av våra mest kända uppfinningar är de sveriska kullagret Sven Finkvist Pacemaken, dynamiten och tetrapack. Världens äldsta aktiebolag är svenskt. Fallu Copper Brewer AB grundades redan år 1288 och är därmed det äldsta aktiebolaget. I världen, åtminstone om man går efter vem som har dig äldst bevarade aktie, aktie brevet. I ett av få länder där landmassen växer utan krigsövering. Sedan inlandsisen drog sig tillbaka försöken tiotusen år sedan. Har det varit landhöjning på flera håll runt om i Sverige. Som allra mest har landhöjning varit kring höga kusten i Ungermanland. Sedan istiden uppgår landhöjning vid höga kusten till över 800 meter. Numerer är det för ögrund som är den största landhöjningen på söka Newport millimeter per år. I Skåne sjunker det dock något, även om det är försummande världen kring 0.5 meter per år minus. Vad är det dig? Jag vet inte. Landmassen växer ut. semlor på år. En medelsvensk äter en genomsnitt 150 gram korv per vecka. Korv, så sausage. En medelsvensk äter ett snitt 15, 15 kilo godis och choklad om året. Nice. 
in Mädels wenn es älter in jenem Schnitt äh, 12,5 Kilo Fisch Fisk und Skaldür per Uhr. In Mädels wenn es trinken ist nicht 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 die Erd Flaskur wie ein Uhr. Erzähle hey den in Fremdling Fremdling post an und sehe es oft dass um noch Gott kommt Det finns en oskriven regel om att man alltid ska ta av sig skorna inomhus. Ja, oskriven regel. An unwritten rule. Svenskar har särskilda dagar för att möjligt till och med Kanal Bullens dag. Kanal Bullens dag. Våfeldagen, chokladbord. Det finns många dialekter, exempelvis i kortländska, skånska, göteborgska, östgutska, småländska och femländska. Att ficka är, är något som är särskilt svenskt. Ja. Okej, okay. I hope you enjoyed the video. If you disagree with anything, let me know in the comments. And uh, I hope that you're nice and relaxed. And I hope you like the new format of the video with me recording on the laptop. Sorry about the ads, everyone.